Então, quais tipos de alimentos vão aumentar a saciedade e vão ter... É, vão demorar mais para serem digeridos e, consequentemente, você vai demorar mais tempo para ter fome. Primeiro, a gente tem que pensar, as gorduras. As gorduras boas, elas têm uma velocidade de digestão muito lenta. Por exemplo, as gorduras podem, podem demorar de 4 a 6 horas para ter uma digestão completa. De, de, de 6 a 8 horas para ter uma digestão completa. Quando a gente pega as proteínas, as proteínas é o segundo grupo que vão aumentar a sua saciedade, que vão dar, demorar mais tempo para ser digerida. As proteínas podem demorar de 2 a 4 horas para acontecer toda a digestão. E os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos eles demoram de 1 a 2 horas na digestão. Então, tudo bem. Agora você já tem uma noção que você tem que introduzir gorduras boas, que a digestão vai ser mais lenta e, consequentemente, você vai demorar mais tempo para ter fome. Quem nunca aí foi no churrasco? No churrasco você come carne com gordura. Você come churrasco no almoço, você está até de noite sem fome. Porque demora muito tempo para essa digestão acontecer. Tudo bem? Então demora um tempinho, certo? Quando a gente associa, então, numa alimentação, você associa gorduras boas, proteínas de qualidade você vai ter muito mais saciedade. Vou dar um comparativo aqui para você entender sobre saciedade e sobre tempo. Quando você pega um pão, um pão francês que você come aí no seu café da manhã, ele demora em torno de até 30 minutos para acontecer a digestão dele. Agora, se você comparar a digestão de um pão francês até 30 minutos e um pão 100% integral, a digestão do pão 100% integral é em torno de duas horas. Olha a diferença. Se você acorda de manhã, então, come um pão branco, rapidinho você está com fome. Agora, se você come um pão 100% integral, você vai demorar mais tempo para ter fome novamente. E aí, se você demora mais tempo para ter fome, você não vai querer comer tanto. Estudos mostram que se você acrescenta em todas as refeições alimentos com velocidade de digestão mais lentos, como gorduras, proteínas, as fibras, carboidratos complexos, as chances são que você começa, aos poucos, de acordo com os hábitos de vida, reduzir em torno de 30% a 40% o consumo de calorias num dia. Vamos pensar, você ir num, num dia comum, acorda de manhã, come pão, pão doce, depois, no meio da manhã, você já vai estar com fome. Não consegue segurar até o horário do almoço. Aí você vai e come a bolachinha, que é a farinha, de novo. Depois, você vai no almoço e come arroz, feijão, batata, macarrão. E aí, depois, você vai e está com fome rapidinho de novo. Se você tem mais fome durante o dia, você, consequentemente, vai acabar tendo um consumo energético muito maior. E você consumindo esses alimentos com uma com um potencial de digestão mais lento, você vai demorar mais tempo. Você aguenta ficar, por exemplo, do café da manhã até o almoço sem se alimentar. Você aguenta ficar do almoço até um café da tarde ali às quatro e meia, cinco horas. Você consegue segurar depois até o jantar. Então, olha, essa questão de comer de três em três horas é uma estratégia alimentar que pode ser empregada, mas não é necessária para o emagrecimento. Só que para você aguentar a não comer de três em três horas, você precisa introduzir esses alimentos que dão mais saciedade. Então, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que vocês, vocês podem introduzir aí no seu dia a dia. Vamos separar por grupos. Então, grupo das gorduras. Dentre as gorduras, nós temos as gorduras boas, que seria interessante que vocês introduzissem em todas as refeições. Né? Claro que eu não estou aqui para falar quantidade, porque cada mulher vai ter uma característica. Cada pessoa que está aqui hoje vai ter uma quantidade específica de gordura a ser consumida no dia. Então nós temos abacate, que é fonte de fibra e gordura. Aí nós temos óleo de coco, banha de porco, azeite, as oleaginosas, que são as castanhas. Essas são, esses são exemplos de fontes de gorduras boas que vão aumentar a saciedade e vai ter uma velocidade de digestão muito mais lenta. Vamos falar agora do grupo das proteínas. Do grupo das proteínas, aí nós temos as proteínas vegetais e nós temos as proteínas de origem animal. 
As proteínas de origem animal têm uma digestão muito mais lenta do que as proteínas de origem vegetal, ok? Então, olha só, se você consumir carne, ovos nas refeições, a digestão também vai acontecer de forma muito mais lenta. Sem contar que as carnes não... A carne não é só proteína. A carne também contém gordura ali dentro. E, consequentemente, a digestão vai ser muito mais lenta e você vai ter muito mais saciedade. Só que, dentre as proteínas, vocês perguntam, tá bom, doutor Renan, então eu posso colocar o whey protein? O whey protein, para quem não sabe, é aquela proteína em pó, né? Você vai naquelas lojas de comprar produto de, de maromba para ganhar massa muscular. Muita gente, você vê, o pessoal leva shake ali de proteína, aquele pozinho que leva depois do treino e toma. Aquilo lá é o whey protein, proteína do soro do leite. Então, a whey protein é uma opção para dar mais saciedade? Não. Não é, porque o whey protein ele foi feito para ter uma, uma absorção muito rápida. O whey protein, se você tomar ele só com água, ele absorve ali em 15, 30 minutos no máximo, já aconteceu a absorção desse whey protein. O whey protein, então, não é uma boa opção pensando em aumentar a saciedade. Tudo bem? Bom, pensando ainda agora nas... Vamos falar agora sobre carbos, carboidratos complexos. Os carboidratos complexos onde a gente encontra o carboidrato na sua forma natural, batata doce, mandioca, o inhame, são carboidratos que dentro dele ali contém fibras. Então vai ter uma velocidade de digestão muito mais lenta, o corpo trabalha mais para digerir o, esses carboidratos. Quando você compara a farinha branca com a farinha integral, como eu mostrei para você, a velocidade de digestão de um pão branco, um pão francês, é até 30 minutos. E a velocidade de digestão de um pão 100% integral é em torno de duas horas. Olha a diferença de velocidade de digestão. Por isso que eu digo, se você começa a ter uma seletividade dos alimentos que você coloca nas suas, em cada refeição, se colocar um pouquinho, um pouquinho de gordura de qualidade, carboidrato complexo, rico em fibras, proteína ali dentro, você pega lá, por exemplo... Uma fatia de pão 100% integral, ovo, o ovo preparado ali na banha de, banha de por, com um fiozinho de azeite, que é uma fonte de gordura. E o próprio ovo já tem a gordura saturada da gema, que vai ter uma velocidade de digestão mais lenta também. Então aí você tem uma alimentação super nutritiva, com todos os nutrientes que você precisa, claro, todos pensando em carboidratos, proteínas e gorduras, e vai te dar saciedade você consegue segurar até o almoço, ou próximo do almoço, sem se alimentar. Olha a importância dessa estratégia de pensar nesses alimentos, na sua qualidade, para acontecer o seu emagrecimento. Muitos profissionais ficam se baseando na alimentação somente na quantidade de calorias. Ah, não, pode comer um bombonzinho, que não tem problema. Você vai conseguir emagrecer, só que esse bombonzinho absorve muito rápido, aumenta a insulina, quando dá pico de insulina, consequentemente, rapidinho você vai ter fome. Temos então que pensar em todos esses alimentos, ok? Dentre os, carboid os carboidratos de qualidade, então nós temos esse que eu acabei de citar para vocês. Vamos repetir. Batata doce, mandioca, inhame. Aí nós temos as farinhas integrais. É, até farinha de trigo 100% integral. Claro, tem glúten, é saudável? Não, não é. Claro, se você conseguir optar por outras farinhas integrais, muito melhor. Temos vários outros tipos de carboidratos complexos. Né? Aí temos a mandioquinha, a baroa, né? dependendo do lugar onde você tiver, a macaxeira, a ipim. E olha, nós temos outros componentes que são fundamentais pensando em saciedade, que são as fontes de fibras. As fibras, elas... Nós temos as fibras solúveis e as fibras não solúveis. Dentre as fibras solúveis, nós temos várias que não são digeridas, que elas vão ajudar ali, tanto na saúde intestinal, a formar as suas fezes de qualidade. E a digestão das fibras é muito mais lenta. E muito, quer dizer, por grande maioria das fibras não, nem são digeridas. Consequentemente, vai dar mais saciedade, vai diminuir a velocidade de esvaziamento do seu estômago 
e aí você vai ter uma sensação né, de ficar mais cheia por um tempinho maior. E aí nós temos fibras que podem ser outro, introduzidas, né, carboidratos e fibras juntos. Aveia, que é uma fonte de carboidrato, mas grande parte do carboidrato dentro da aveia é em forma de fibra. Opa. Da aveia é em forma de fibra. Aí nós temos o psyllium, que pode ser introduzido, incrível, riquíssimo em fonte de fibras. E nós temos né, as sementes também, chia, linhaça, que são, é, nós temos o amaranto, que são componentes a serem introduzidos na sua refeição, na sua alimentação, no seu dia a dia, que são riquíssimos em fibras, têm velocidade de absorção, digestão muito mais lentos e vão dar essa sensação de saciedade, controlando a sua compulsão alimentar. Mas pensando ainda em fibras, a gente tem que pensar nos vegetais. Se você consome fruta com casca, por exemplo, o caso da maçã, na maçã, na casca da maçã, contém a pectina. A pectina é uma fibra que também vai te dar bastante saciedade. Muita gente fala assim, ah, doutor Renan, como a maçã me dá um fundo no estômago. É porque você está querendo comer só uma maçã a tarde inteira e achar que ela vai suprir todas as suas necessidades e vai matar sua fome. Não, não é bem assim. A maçã pode ser introduzida ali como um lanchinho ou na sua refeição e ela vai ajudar sim por conta da pectina que ela contém. Então, fruta que for possível ser consumida com casca, melhor. Mas é aí que entram as folhas. As folhas, elas têm duas funções em ajudar na saciedade. Por que eu sempre peço para acrescentar folhas nas principais refeições? Por quê? As folhas, riquíssimas em fibras. A velocidade de gestão vai ser mais lento. E para você comer, para você engolir a folha, você tem que fazer um, uma coisa muito simples que você faz o tempo todo, a hora que você está comendo, só que de uma forma mais lenta, que é mastigar. Ninguém consegue comer a folha sem mastigar, 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 mastigar. Por isso que é interessante sempre introduzir folhas nas refeições. Primeiro, por causa das fibras, e segundo, porque você automaticamente vai aumentar as vezes que você vai mastigar aquela refeição para que você consiga engolir essa folha que você colocou ali no seu prato de comida, por exemplo. Ok? Então, aí nós temos uma gama de alimentos que nós acabamos de falar, que vão aumentar a sua saciedade e passe a introduzir esses alimentos nas suas refeições. 